এখন হলো সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখা যায় বিভিন্ন কোম্পানি তাদের ব্র্যান্ডকে প্রমোট করার জন্য কিংবা নির্দিষ্ট প্রোডাক্টকে প্রমোট করার জন্য ব্যানার তৈরি করে থাকেন তো সেই ব্যানারগুলো যখন আমরা তৈরি করি আমরা কি ফন্ট সিলেক্ট করব কি ব্যাকগ্রাউন্ড দেবো সেটার পিছনে কোনটি দিলে সেই যে ব্যানার রয়েছে সেটি দেখতে সুন্দর লাগবে সেগুলো নিয়ে আমরা প্রায়ই কনফিউজ থাকি তো আজকের টিউটোরিয়াল আমরা বেসিক্যালি কয়েকটি ব্যানার তৈরি করব এবং সেখান থেকে আমরা দেখব কীভাবে আমরা খুব সহজে সেই প্রোডাক্টের যে ব্যাকগ্রাউন্ড সেটিকে সিলেক্ট করতে পারি আমাদের ফন্ট যেটি রয়েছে সেটিকে সিলেক্ট করতে পারি দিস ইজ ইয়ার হোস্ট জেমস প্রিন্স অ্যান্ড ওয়েলকাম টু জেপিস টিম যারা প্রথমবারের মতন এই চ্যানেল আজকে দেখছেন সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনারা এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন কেননা এই চ্যানেলে আমি প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের টিউটোরিয়াল ডিজাইন বিষয়ক কিংবা ভিডিও এডিটিং বিষয়ক সেগুলো কিন্তু আমি আপলোড করে যাচ্ছি তো চলুন আমরা ফটোশপে যাই সেখান থেকে দেখবো আজকে আমরা যে ব্যানারগুলো রয়েছে সেগুলো কীভাবে ডিজাইন করব তো এখানে ফটোশপ চুজ করার কারণ হলো আমাদের যে ব্যানারগুলো তৈরি করবো সেগুলো সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য এবং সোশ্যাল মিডিয়া পুরোটাই আমাদের ডিজিটাল যে ডিভাইস রয়েছে সেটি কেন্দ্রিক তো সেখানে কিন্তু আমাদের সিমওয়েকে কালার নিয়ে কাজ করতে হবে না কিংবা আমাদের সেই যে ইমেজ রয়েছে সেগুলোকে অনেক বড় আকারে প্রিন্ট করার কোনো দরকার হবে না আমরা জাস্ট ডিভাইসে দেখবো তো আমরা পারফেক্ট সাইজ যখন জানবো কোন সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য কীরকম সাইজের আমার ব্যানার দরকার হবে সেটি জানলে কিন্তু আমি কিন্তু সেখানে ফটোশপে কাজ করতে পারছি কারণ ফটোশপে শপে আমাদের বিভিন্ন ধরনের ইফেক্ট বিভিন্ন ধরনের যে ডিজাইন রয়েছে ম্যানিপুলেশন এই জাতীয় কাজগুলো কিন্তু আমরা ইজিলি করতে পারবো তো ফটোশপে চলুন আমরা সেখান থেকে দেখে নিই কীভাবে আমরা ব্যানারটি ডিজাইন করব তো ফটোশপে এখানে আমি প্রথমেই একটি নতুন ডকুমেন্ট নিতে হবে ডকুমেন্টটি আমি এখানে প্রথমে আপনাদেরকে একটি ওয়াইড যে ডকুমেন্ট রয়েছে সেটি দিয়ে দেখাই তো এখানে আমাদের নাইনটিন টোয়েন্টি ইন্টু থাউজেন্ড যে ডকুমেন্ট প্রিসেট রয়েছে সেটি আমরা সিলেক্ট করলাম বেসিক্যালি এটি আমরা আমাদের যে এইচ ডিভাইস রয়েছে সেগুলো ট্যাব বিশেষ করে কিংবা আমাদের কম্পিউটার সেই সব ডিভাইসে যাতে সুন্দর দেখা যায় সে সেটির জন্য এই ডিজাইনগুলো করব নর্মালি আপনার ইনস্টাগ্রাম কিংবা ফেসবুক পেজের পোস্টের জন্য স্কোয়ার সাইজের যে ডিজাইন সেটি করা হয়ে থাকে তো আপনি যখন কোনো সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের জন্য ডিজাইন করবেন আপনি নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্মের জন্য আপনার যে রেজুলেশন কিংবা সাইজ সেটি কীরকম দরকার সেটি দেখে নেবেন তো এখানে আমি এরকম ব্ল্যাঙ্ক একটি ক্যানভাস নিলাম যেটি কিন্তু আমার কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড এখনো সেট করা হয়নি তো আমি কয়েকটি ইমেজ এখানে নিয়ে নিয়েছি প্রথমে দেখা যাক এই মোবাইল ফোনটি রয়েছে এই মোবাইল ফোনটিকে কীভাবে আমি একটি প্রমোশনাল ব্যানার তৈরি করব তো জাস্ট এটিকে আমি যদি ড্র্যাক করে নিয়ে আসি আমার ফটোশপে তাহলে দেখছেন এখানে নতুন একটি আমার লেয়ার চলে আসছে যেটি এই মোবাইল তো সেটিকে আমরা আপাতত কোনো একটি জায়গায় স্থাপন করলাম এটিকে আমরা যদি চাই ছোটো কিংবা বড় কিংবা পজিশনিং আমরা যেভাবে চাই সেটি কিন্তু করতে পারি আমি এখনের জন্য এভাবেই রাখলাম তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের নতুন এখানে লেয়ার নেয়ার যে অপশন রয়েছে এখান থেকে আমরা গ্রাডিয়েন্ট যে লেয়ার রয়েছে এই গ্রাডিয়েন্ট লেয়ারটিকে আমরা চুজ করবো আমরা নতুন একটি গ্রাডিয়েন্ট লেয়ার নেব সিলেক্ট করার পরে এখানে আমার একটি গ্রাডিয়েন্ট অপশন চলে আসবে তো আমি আপাতত আমাদের যে লেয়ার রয়েছে এটিকে ওকে করে দিলাম আপাতত যেভাবে রয়েছে সেভাবে রাখলাম আমাদের এই গ্রাডিয়েন্ট লেয়ারটিকে আমি নিচে নিয়ে আসলাম কারণ আমার ফোনটি নিচে উপরে থাকবে লেয়ারটি গ্রাডিয়েন্ট লেয়ারটি সেটি নিচে থাকবে এখানে গ্রাডিয়েন্ট দেওয়ার যে কারণ সেটি আপনারা দেখবেন এখনকার যে ডিজাইনগুলো রয়েছে বেশিরভাগ ডিজাইনে আমাদের যে ব্যাকগ্রাউন্ড ক্রাডিন স্টাইলে করা হয়ে থাকে এটি এখন চলছে আসলে এই ডিজাইন যে থিম এভাবেই বেশিরভাগ ডিজাইন করা হয়ে থাকে আপনারা চাইলে সলিড কালার যে কোনো একটি কালার নিয়েও কাজ করতে পারেন তো আমরা যদি ক্রাডিয়েন্ট কালার ইউজ করতে চাই সেটিকে আমাদের ছবির নিচে নিয়ে আসতে হবে আর আপনি যে মোবাইলের ছবিটি ইউজ করবেন কিংবা যে প্রোডাক্টের ছবিটি ইউজ করবেন সেটি পিএনজি ফর্মেটে যদি থাকে তাহলে কিন্তু আপনার এখানে আপনাদের যে ব্যাকগ্রাউন্ড রয়েছে নতুন করে আবার সেগুলোকে রিমুভ করার কোনো দরকার হবে না যদি থেকে থাকে হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ড কিংবা ফটোগ্রাফ করেছে এরকম কোনো ইমেজ থেকে থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাদের আগে ব্যাকগ্রাউন্ডটি রিমুভ করে নিতে হবে তো এখান থেকে আমি যদি ডাবল ক্লিক করি আমাদের গ্রাডিয়েন্টের যে অপশনগুলো চলে আসবে আমাদের প্রথমে গ্রাডিয়েন্টের এখানে ক্লিক করব তারপর থেকে আমার এখানে যে অপাসিটিটি জিরো করা আছে আমি এটিকে হান্ড্রেড করে দিলাম তাহলে কিন্তু আমাদের এই গ্রাডিয়েন্টের দুই সাইডে অপোসিটে হান্ড্রেড হয়ে গেলে এরপর কালার চুজ করার পালা তো কালারটি আমরা কীভাবে চুজ করবো এটি নিয়ে আমরা কিন্তু প্রায়শই কনফিউজ থাকি তো কালার চুজ করার জন্য সব থেকে বেস্ট ওয়ে হলো আপনার যে প্রোডাক্ট রয়েছে সেই প্রোডাক্ট থেকে কালার পিক করা যেটি আমরা করি না আমাদের চোখের সামনে কালার রয়েছে কিন্তু আমরা জানি না কোন কালার নিয়ে কাজ করব তো আপনি ইজিলি কিন্তু আপনার প্রোডাক্ট থেকে কালার চুজ করে আপনি যদি
তো অ্যাঙ্গেলটা আপনারা মডিফাই করে দেখতে পারবেন এখানে আমার আগে ওকে করে নিতে হবে গ্রাডিয়েন্ট এখানে আমরা এডিট করা শেষ তারপর অ্যাঙ্গেল যদি আমরা চেঞ্জ করি এটি কিন্তু ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেল আমরা পাবো তো কোন অ্যাঙ্গেলে আপনি রাখবেন সেটি এখান থেকে আপনি সেট করে দিতে হবে তো আমার কাছে অ্যাঙ্গেলটি বেশ ভালো লাগছে এরপরে আমরা চাইলে কতটুকু অংশ জুড়ে এটিকে রাখবো সেরকমও করতে পারি অথবা যদি আমরা চাই এখানে কিন্তু পিওর হোয়াইট কালার যেটি রয়েছে সেই হোয়াইট কালারটিও পিক করতে পারি যে কোনো আমরা কালার যদি এই ইমেজ থেকে পিক করি এটি কিন্তু দেখতে সুন্দর লাগবে তা আমি এখান থেকে এই কালারটি পিক করে ওকে করে দিলাম তারপরে আমি এটিকে বসিয়ে দিলাম এরপর আমার কোম্পানির লোগো লাগবে তো লোগোটি এখানে আমার এক্সট্রাক্ট করা রয়েছে জাস্ট এটিকে ড্র্যাক করে কত যাবে নিয়ে আসলাম তারপর আমি লোগোটিকে বসিয়ে দিলাম লোগোটি আমি এই কর্নারে দিয়ে দিলাম এরপর আমার কিছু টেক্সট দরকার হবে তো টেক্সট যে জন্য আমার যেটি করতে হবে এখানে অলরেডি আমার টেক্সটগুলো কপি করা রয়েছে আমি যদি এখান থেকে টেক্সট নিয়ে যাই এখানে জাস্ট টাইপ করব আমাদের যে টেক্সট আমার দরকার আমি পেস্ট করে দিলাম তো এখানে আমার ফন্টটি নিয়ে একটু কোন ফন্টটি এখানে পারফেক্টলি যাই সেটিকে কিন্তু আমার এখানে লক্ষ্য রাখতে হবে আর আমাদের যে টেক্সটের কালার যেহেতু এখানে হোয়াইট টাইপের ব্যাকগ্রাউন্ড রয়েছে আমি চাইলে ব্ল্যাক কালার ইউজ করতে পারি অথবা আমি চাইলে আমার যে সাউমির যে থিম কালার এখানে রয়েছে অরেঞ্জ কালার সেটিও ইউজ করতে পারি তো আমি এটির জন্য ব্ল্যাক কালারটিকে প্রেফার করলাম ওকে দিয়ে দিলাম তো এখান থেকে ফন্ট যদি আমি যাই আমার লাটু যে ফন্টটি রয়েছে সেই ফন্টটি বেশ ভালো লাগে সেটিকে আমরা যদি সিলেক্ট করে দিই এখানে আমি একটু বোল্ড টাইপের নিলাম এবং আমাদের এই টেক্সটিকে বড় করে দিলাম এরপরে আমার ক্যাম্পেইনের জন্য যে সকল টেক্সট রয়েছে সেরকম কিছু টেক্সট আমি যদি পিক করি জাস্ট এটিকে পিক করলাম এটিকে জাস্ট আমি অল প্রেস করে যদি ড্র্যাক করি তাহলে আর একটি কপি হয়ে গেল আমি এটিকে ডাবল ক্লিক করে আমার টেক্সটিকে পেস্ট করে দিলাম এখান থেকে আমি টেক্সটের যে সাইজ সেটিকে একদম কমিয়ে দেব ফাইভ ফোর্টি এইট দিলাম এবং এখান থেকে আমার টেক্সটটি আমি থিন করে দিলাম তারপরে এই যে লাইনের গ্যাপ বা ডিস্টেন্স সেটিকে আমি কমিয়ে দেবো এর জন্য যেটি করতে হবে আমাদের এইখানে যে অপশনটি রয়েছে ক্যারেক্টার সেটিকে আমরা আমরা যাব এবং এখান থেকে আমাদের এই যে অপশনটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটির ভ্যালু আমরা অ্যাডজাস্ট করব আমাদের যতটুকু দরকার ততটুকু ভ্যালু আমরা দেব টেক্সটের সাইজটা আমরা আরেকটু ছোট করতে পারি এরপর আমার একটা প্রাইস ট্যাগ এখানে অ্যাড করতে হবে এর জন্য এখান থেকে রেকটাঙ্গেল তুলতে নিলাম রেকটাঙ্গেল ড্র করলাম এবং এই রেকটাঙ্গেলের আমি ফিল কালারটি নান করে দেব স্ট্রোক কালারটি এখান থেকে আমি ব্ল্যাক করে দিলাম অ্যাজ ইউজুয়াল এবং এই প্রোডাক্টের যে প্রাইস সেই প্রাইসটি আমরা দিয়ে দেব আমাদের প্রাইস রয়েছে এগারো হাজার চারশো নিরানব্বই টাকা কপি করে নিলাম তারপরে আবার আমার ডকুমেন্টে গেলাম আমি গেছি এটিকে আবার কপি করে এটির ভিতরে কিন্তু আমাদের প্রাইসটিকে আমি বসিয়ে দিতে পারি তো এখানে আমাদের টাকার যে চিহ্ন সেটি আনার জন্য যেটি করতে হবে এই ডলার সেন্টটিকে সিলেক্ট করে আমাদের বাংলা কোনো ফোন এখানে ইউজ করতে হবে আমরা এটিকে আলাদা করে ফেলতে পারি যেহেতু আমাদের এখানে পজিশনে প্রবলেম হচ্ছে প্রাইসটাকেও আমরা রেগুলার ফোন করে দিলাম যাতে একটু বোল্ড দেখা যায় রেকটেঙ্গেলটিকে আমরা যদি আরেকটু ছোট করি এরপরে প্রাইজের এটিকে অ্যালাইন করার জন্য এই দুটিকে আমি শিফট প্রেস করে যদি ফোল্ডারে ক্লিক করি একটি গ্রুপ হয়ে যাবে গ্রুপটিকে সিলেক্ট করব তারপরে রেকটাঙ্গেলটিকে সিলেক্ট করে আমরা যদি অ্যালাইন করে নেই সেন্টার অ্যালাইন তাহলে এরকম একটি অবস্থান চলে আসে তো এই আমাদের সিম্পলিস্টিক কিন্তু একটি যে ব্যানার আমরা পেয়ে গেলাম আমাদের পোস্টের জন্য এরকম মডার্ন স্লিক বা সিম্পলিস্টিক মিনিমাল যে ডিজাইন সেই ডিজাইনগুলো বর্তমানে খুব ট্রেন্ডি তো আপনারা এই ধরনের ডিজাইন করতে পারেন আপনারা চাইলে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটিকে নিয়ে আরও মডিফাই করতে পারেন অন্যান্য কালার পিক করে দেখতে পারেন আপনাদের 
যে ডিজাইন রয়েছে সেই ডিজাইনের জন্য কোন কালারটি যাচ্ছে তো আপনি এই ছবি থেকে যে কোনো কালারই পিক করেন না কেন সেটি কিন্তু আপনার ডিজাইনের সাথে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে যে কোনো কালার আমি এখান থেকে পিক করলে কিন্তু সেটি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে যদি আমি এখানে ব্ল্যাক সিলেক্ট করে ফেলি সেক্ষেত্রে আমার এই কালারগুলোকে চেঞ্জ করতে হবে এখানে আমরা যদি হোয়াইট কালার ইউজ করি সেক্ষেত্রে কিন্তু জিনিসটা দেখতে সুন্দর লাগে তো এরপরে চলুন আরেকটি নতুন ব্যানার তৈরি করা যায় এক্ষেত্রে আমি যে ব্যানারটি নেব সেটি মূলত ইনস্টাগ্রামের যদি আমি ইনস্টাগ্রামের জন্য যদি ডিজাইন করে থাকি সেক্ষেত্রে আমি নতুনে গেলাম এখান থেকে আমার যেটি করতে হবে পিসের থেকে আমি হাজার আশি বা হাজার আশি নেব কারণ ইনস্টাগ্রামে আমাদের যে স্কোয়ার ইমেজ সেগুলো বেশি পোস্ট কিন্তু আমাদের যেহেতু ডিসপ্লে জুড়ে আসে পেজগুলো আমাদের কিন্তু স্কোয়ার ইমেজগুলো ইনস্টাগ্রামে ভালো কাজ করে তো সে জন্য আমরা স্কোয়ার একটি ইমেজ নিলাম তো এখানে আমাদের যে প্রোডাক্ট হবে সেই প্রোডাক্টটি হবে মূলত একটি ফ্যাশন রিলেটেড প্রোডাক্ট যেরকম এই লিপস্টিকটি রয়েছে এটিকে আমি জাস্ট ট্র্যাক করে নিয়ে আসবো আগের মতোই তারপর আমার যে স্থানে দরকার সে স্থানে সেটিকে আমি জাস্ট বসিয়ে দেব সেম ওয়েতে আমি যদি গ্রাডিয়েন্ট কালার নেই তারপর এটিকে নিচে নিয়ে গেলাম আমাদের যে গ্রাডিয়েন্ট কালার রয়েছে এখান থেকে এখানে বিলটি নামার অপোসিটি জিরো থাকে এক সাইড আপনি অন্যগুলো ট্রাই করে দেখতে পারেন এক্ষেত্রে এটি জিরো নেই তো এক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এটিকে ইউজ করতে পারি তো এটিকে ইউজ করার জন্য আমার কালার সিলেক্ট করতে হবে আমি যদি কালার সিলেক্ট করি প্রথম কালারটি নিলাম আমার যে বডি রয়েছে এখান থেকে এবং দ্বিতীয় কালারটি যদি আমি নেই রেডিশ একটি কালার কিন্তু আমি নিতে পারি তো আমার কালার সিলেক্ট করা হয়ে গেলে এখান থেকে আমাদের যে গ্রাডিয়েন্টের অ্যাঙ্গেল সেটিকে আমি চেঞ্জ করব আমার কোন অ্যাঙ্গেলে এটিকে দেখতে ভালো লাগছে তো যেহেতু আমার শ্যাডোটি ছবিতে অরিজিনালি আমার ডান সাইডে রয়েছে আমি এখানে হোয়াইট কালারটি উপরের দিকে দিয়ে দিলাম এবং আমাদের যে ডার্ক কালারটি নিচে দিলাম এবং এটিকে আমি এখন অ্যাডজাস্ট করতে পারবো আমার কীরকম দরকার হবে কতটুকু আমার রেড কালারটিকে কতটুকু অংশ জুড়ে রাখবো কিংবা আমার ডার্ক কালারটিকে কতটুকু অংশ জুড়ে রাখবো তো এরকম একটি আমি রেজাল্ট পেয়ে গেলাম তো অলরেডি ইটস লুকিং গুড এরপর আমার যেটি করতে হবে এই কোম্পানির আমার লোগোটি আমি যদি নিয়ে আসি আগের মতো নিচে স্থাপন করে দিলাম এরপরে আমি কিছু টেক্সট বসাতে চাচ্ছি সেই টেক্সটগুলো আমি কপি করে যদি এখান থেকে নেই প্রথমে প্রোডাক্টটির যে নাম সেটিকে নিলাম এখান থেকে আবার আমি টেক্সটে গেলাম তো আপনার ফ্যাশন যে ব্র্যান্ডগুলো রয়েছে সেই ব্র্যান্ডগুলোর ক্ষেত্রে শেরিফ যে ফন্ট রয়েছে সেগুলো ভালো কাজ করে তো এটির সাইজ যদি আমি একটু বাড়িয়ে নেই কন্ট্রোল টি প্রেস করলাম এরপরে আমি জাস্ট ট্র্যাক করার সাইজটিকে বাড়িয়ে নিলাম তো শেরিফ ফন্টগুলো যদি ভালো কাজ করে আমরা সেই জিনিসগুলো সিলেক্ট করতে পারি এখান থেকে আমার যে ফিল্টার রয়েছে জাস্ট এখান থেকে কিন্তু আমি শেরিফে যদি যাই তাহলে শুধু শেরিফ ফন্টগুলো এখানে দেখাচ্ছে তো আমার পছন্দের যে ফন্ট ফ্যাশন রিলেটেড প্রোডাক্ট কিংবা ম্যাগাজিনের জন্য সেটি হলো ডিডোর যে ফন্টটি রয়েছে সেই ফন্টটি আমি সিলেক্ট করতে পারি এরপরে আমার এই প্রোডাক্টে কিছু কথা যদি নেই সেটিকে জাস্ট এটিকে ড্র্যাক করে নিলাম তারপরে আমি পেস্ট করে নিলাম এটির সাইজ আমি কমিয়ে দিলাম চোদ্দ করে দিই একটু বড় দরকার তারপর আমি কিছু লাইন এখান থেকে তৈরি করলাম এবং এটির যে স্পেসিং লাইনের সেই স্পেসিংটি যদি আমি আর একটু কমিয়ে দিই তাহলে এরকম আসে তো আমার যে টেক্সট এই টেক্সটিকে আমি চেঞ্জ করব টেক্সটিকে আমি রিডেবল একটি টেক্সট করে দেব যাতে করে আমার যে টেক্সট রয়েছে ইজিলি পড়া যায় তো আমি এখান থেকে আমার ফেভারিট ফন্ট অলরেডি লাটো যেটি রয়েছে সেটিকে সিলেক্ট করলাম সেটিকে আমি এখানে জাস্ট বসিয়ে দিলাম তো মিনিমাল এরকম একটি পোস্টের ডিজাইন কিন্তু আমি করতে পারলাম তো সিমিলার ওয়েতেই কিন্তু আপনারা স্পোর্টস বলেন কিংবা ফ্যাশন রিলেটেড প্রোডাক্ট ইলেকট্রনিক প্রোডাক্ট সেগুলোর কিন্তু যে 
সোশ্যাল মিডিয়া ব্যানার এইভাবে কিন্তু আপনারা ডিজাইন করতে পারবেন এবং কালারটি কিন্তু আপনি খুব সহজে সেই প্রোডাক্ট থেকে সিলেক্ট করতে পারবেন তো আপনার কোনো হ্যাসেল থাকবে না আর আপনার ফন্টের কিছু নিয়ম রয়েছে সেই ফন্টের নিয়মগুলো অনুযায়ী যদি আপনি ফন্ট ইউজ করেন তাহলে কিন্তু আপনার ডিজাইনটি অটোমেটিকলি সুন্দর লাগবে তো ফন্ট ইউজের ক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট করবো কোনো মতেই কোনো ডিজাইনে তিনটির বেশি ফন্ট আপনি ইউজ করবেন না যত মিনিমাল ফন্ট ইউজ করা যায় ততই ভালো তো নর্মালি যেটা দেখা যায় যে ফন্টগুলোর অনেকগুলো ভেরিয়েশন রয়েছে সেই ফন্টগুলো আপনি যদি সিলেক্ট করেন তাহলে কিন্তু একটি ফন্ট কিংবা দুটি ফন্ট দিয়ে আপনার কাজ হয়ে যাচ্ছে তো এই ছিল আজকের ভিডিও আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্ট বক্সে আপনাদের মতামত জানাতে ভুলবেন না এবং এই চ্যানেলে আপনি নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আই ক্যাচ ইউ গেস অন দ্য নেক্সট ওয়ান দেন গুড বাই